漂亮，好棒棒哦！我们这样吧，我们就往老黄那儿走，然后我拽着他衣服，然后牵着你，我们不费劲儿。金鱼，这样我牵着绳子，然后你拉着我，你控制我的速度等于控制狗的速度。这操作太复杂了，等于是他牵着我走。对，你快牵着我，快牵着我，我们走得太快了，我们走得太快了。哎呀，太快了，太快了，小心，小心，小心，小心，你怎么放手了？不是我牵着谁？我牵着谁啊？你牵着这个呀？我也牵着这个。对呀，你也牵着这个。怎么松手了？好快呀，我们被他溜了。对呀。太搞笑了，来我来拎拎他呗，你来溜溜，我来溜溜他。啊，走，慢慢走，慢慢走，跟我往前走。这是一个新节目《狗六人》，狗六人，你往前滑，你往前滑，走，呃，走，走，呃。<笑>你跑得太快了！不是，因为他把我给推走了，西京就跟着我跑了。那我们在这吃点那个啥？行啊，我吃一个你的三明治吧。好，那个很好吃的，都很好吃。拿个水果。哪有这么自己夸的？自己做的，嗯，厉害，这真的还可以，是吧？想象中的好。哎呀，完了，嗯，紫菜包饭里面一点味道都没有。没事儿，我们都吃的很淡。紫菜就是咸的，不怕。嗯，大家都好捧场哦，我好喜欢这个节目、哦。这<笑>还没吃的时候，紫菜就是咸的，我说我忘放盐了。哎，你为什么会喜欢养猫啊？猫，嗯，不用遛，因为我的时间有的时候没法遛它。啊、哦，我其实我其实比起比起大型犬更喜欢小的，但养它是一个一个挺意外的吗？挺意外的事情。怎么养它的？是，嗯，我记得好像六七年前。网上不是经常说，好像有狗什么流浪狗啊，什么什么的那种那种说在路上走啊什么的嘛。嗯，这样的公告在朋友里面刷，然后我看到了，我叫就叫了我姐姐的一个朋友，在北京把那只狗带回来了，就是一只金毛嘛。是它？不是它，就是那天带回来的时候很脏，然后洗澡又除虫又什么打针什么的全部弄完了。然后我养了两天，然后拍了张照片，然后发了一个微博，然后后来就，后来就铺天盖地的骂我说偷狗。嗯，啊。就那只狗是在理发店的门口的垃圾桶旁边养着的，走丢是另一只狗，它牵牵错了一只狗，然后我就赶紧把它送回去了。送回去之后，我就对养大狗就有了一种。你知道吧？就是那只金毛太乖了，太可爱了，你知道吧？但是会有一点就是误会了吗？你会？我觉得有时候很多的时候，做我们这行就是被讲不讲都都会有问题。但我现在无所谓，像对的，就是我们把自己的事情说清楚了，我们没有错，我们说清楚，而且不管人家说啥。应该我们大家都遭遇过这些事儿吧？啊，因为只要在这个圈子里面存在，一定会有一些各种各样的原因。是的，因为我那个事情是我觉得对我的人格有一定的侮辱性。嗯，我就觉得这个事情为什么会发生在我身上？难道我做错了什么吗？还是我不应该再去做这样的好事？我不应该再抱着这种善良的心态去对别人吗？后来我想清楚了，就是我。我说把狗送走，送走了以后，那个人说要什么他的心灵补偿费啊什么。我我说绝坚决不给，我也不会道歉，因为我没做错这个事情。那时候我的公司教我，告诉我是所有的事情
，只要过一周，你沉默不说任何的话，它就会过去。这个真的害人，真的害人，是只是要说的。对，这个事情已经七年了，伤害很大的这种事情，但说得清楚吗？没法澄清，告的话告不过来的。一定要告。我就是觉得我当时就应该发声明，以后有任何的事情，我觉得只要触到我的底线，我一定发声明。咬牙切齿。是。I G E Strange Name Amazing Shows。